আমরা জানি যে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার তিনের ক নম্বরে এই যে ধারাটা এই ধারার মান কত সেটা চাওয়া হয়েছে তো এখানে দেখো এনের পরিবর্তে টেন আছে তাহলে এই সূত্র হুবহু আমরা এন এর পরিবর্তে টেন দিয়ে যদি লেখি তাহলে কত পাচ্ছি আছে এন এনের পরিবর্তে দিব টেন আছে এন এনের পরিবর্তে দিব টেন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটার হোল স্কোয়ার তো এখন একটা কাজ করি দশ রেখে দিয়ে দশ এবং এক যোগ করলে পাচ্ছি এগারো ডিভাইডেড বাই টু এখন এই যে দশ এবং দুই যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ ফাইভের সঙ্গে এগারো গুণ করলে হচ্ছে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নকে যদি স্কোয়ার করা হয় তাহলে রেজাল্ট আসবে থ্রি জিরো টু ফাইভ এবার তিনের খ তিনের খতে একটা সমান্তর ধারার এক্সতম পদ দেওয়া আছে ওয়াই ওয়াইতম পদ দেওয়া আছে এক্স ওই সমান্তর ধারার ছাব্বিশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলেছে এর জন্য সর্বপ্রথমে আমরা সমান্তর ধারার প্রথম পদটাকে এ দিয়ে প্রকাশ করে নিয়েছি আর সাধারণ অন্তরটাকে ধরেছি ডি তো এখন উদ্দীপকে রয়েছে ওই যে এক্সতম পদ ওয়াই তার মানে টার্ম অফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে ওয়াই সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানি টি এন ইকুয়াল এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখানে এনের পরিবর্তে এসেছে কত এক্স এক্সতম পদ তার মানে টি এক্স সূত্রটা হবে এ প্লাস এনের পরিবর্তে এনের পরিবর্তে হয়ে যাবে এক্স তাহলে আমরা লিখব এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল ওয়ান তিনের যে খ খয়ের প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে ক্ষয়ের যে প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নের মধ্যে এক্স এর মান দেওয়া রয়েছে টেন আর ওয়াই এর মান দেওয়া রয়েছে হলো সিক্সটিন তাহলে আমরা যদি এক্স এর পরিবর্তে টেন বসাই এবং ওয়াই এর পরিবর্তে সিক্সটিন বসাই তাহলে টেন এবং ওয়ান বিয়োগ করলে পাচ্ছে নাইন ডি আর ডান পক্ষে সিক্সটিন রয়ে গেল এটাকে এক নাম্বার সমীকরণ ধরে নিলাম আমরা এবার এই উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দেওয়া রয়েছে হচ্ছে ওয়াইতম পদ এক্স তার মানে আমরা লিখব পদ তার মানে টার্ম অফ ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এক্স তো আগের মতোই টি এনের সূত্র ছিল এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এনের পরিবর্তে এসেছে ওয়াই তাহলে আমরা লিখব ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইন্টু টি ইকুয়াল এক্স ক্ষয়ের প্রশ্নের মধ্যে ওয়াই এর মান দেওয়া আছে সিক্সটিন আর এক্স এর মান দেওয়া আছে হলো টেন এটা প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে আমরা প্রশ্ন থেকে নিয়ে নিলাম ষোলো আর এক বিয়োগ করলে পনেরো হচ্ছে আর এদিকে দশ থেকে গেল এখন এই যে এক এবং দুই নাম্বার সমীকরণ আমরা বিয়োগ করে এ এবং ডির মান কত হয় সেটা বের করে নিব এখন আমরা একটা কাজ করব এই দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে এক নাম্বার সমীকরণটা আমরা বিয়োগ করে দিব দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে এক নাম্বার সমীকরণ বিয়োগ করব দুই নাম্বারটা ছিল হচ্ছে এ প্লাস ফিফটিন ইন্টু ডি ইকুয়াল টেন আর এক নাম্বার সমীকরণে রয়েছে এ প্লাস নাইন ইন্টু ডি ইকুয়াল সিক্সটিন বিয়োগ করলে আমরা জানি যে চিহ্ন বদলাই দিতে হয় এখানে চিহ্নটা চেঞ্জ করে দিলাম প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল এখন এই যে প্লাসের এ এবং মাইনাসের এ প্লাসের এ এবং মাইনাসের এ কাটা গেল পনেরো থেকে নয় বিয়োগ করে দিলে ছয়টা ডি থাকে ষোলো এবং দশ বিয়োগ মাইনাসের সিক্স থাকে এখন উভয় পক্ষ থেকে আমরা যদি ছয় এবং ছয় কাটাকাটি করি তাহলে ডির মান পাচ্ছি হলো মাইনাসের ওয়ান এবার আমরা একটা কাজ করি ডির এই যে মান ডি এর মান এক নং সমীকরণ যেটা ছিল আমাদের এই যে এক নং সমীকরণ এক নংয়ে বসিয়ে দিই ডি এর মান যদি এক নম্বর সমীকরণে আমরা বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এ প্লাস নাইন ইন্টু ডির মান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল সিক্সটিন বা এ প্লাস মাইনাসে হলো মাইনাস নয় একে নয় ইকুয়াল সিক্সটিন এ রেখে দিয়ে মাইনাস নয় ওই পাশে নিয়ে গেলাম হয়ে গেল প্লাসের নয় তারপরে ষোলো এবং নয় যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে এর মান পাচ্ছি হলো গিয়ে পঁচিশ আমরা এই সমান্তর ধারাটার প্রথম পদ এর মান পেয়ে গেছি পঁচিশ ডির মান পেয়ে গেছি মাইনাস ওয়ান প্রশ্নে বলেছে ছাব্বিশটি পদের সমষ্টি কত আমরা সমান্তর ধারার সমষ্টির সূত্র জানি এস এন ইকুয়াল এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন এই সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে ছাব্বিশ পদের সমষ্টি চেয়েছে তাহলে আমরা কত লিখব এস টোয়েন্টি সিক্স ইকুয়াল 
एन बु एन मान कत टोटी सिक्स टोटी सिक्स बु इंटू टू ए प्लस एन एन मान कत छब्बीस एन माइनस वान इंटू डि एजे छब्बीस दुई जदि काटाटी करी तरह टू बसिए दिल एर मान आ टोटी फाइव ये बसिए दिल छब्बीस एक वियोग कर ले पचिस साथे आ डि गुण आकारे तो ये एक गुण चिन्ह दिए डर मान वान बसिए दिल माइनस वान बसिए दिल तो ए पचिसर साथ गुण कर ले पंचाश प्लस माइनस माइनस पचिसर साथ गुण कर ले पचिस पंचाश थे जो पचिस वियोग करी पासी पचिस तर एवं पचिस गुण कर दी हे तीन सौ पचिस एट ये समान धाराटार प्रथम छब्बीस पदर समि तीन गते एक गुणोत्तर धारा द्वित पद बोले हे माइनस वान चतुर्थ पदर तथ्य देव आज है माइनस वान ओ गुणोत्तर धारा टू एन माइनस वान संख्यक पदर समि चे तो गुणोत्तर धारा प्रथम पद के ए धरे निल साधारण अनुपात के धरे निल प्रश्न मध्य एक कंडिशन ये साधारण अनुपात साधारण अनुपात एक चे छोटो यही तथ्यटुकु प्रश्न मध्य देवा आर मान एक चे छोटो होते हो तो ये जेहेतु गुणोत्तर धारा गुणोत्तर धारा क्षेत्र एन तम पदर सूत्र जानी ए आर टू दि पर एन माइनस वान तो प्रश्न मध्य देव आवित पद तरह टी टू इक्ुअल ये देव आ माइनस वान गुणोत्तर धारा टी एन एर सूत्र ए आर टू दि पर एन माइनस वन टी टुर जो हमें लिखते परि ए आर टू दि पर एनर परिवर्ते आ टू लिखब टू माइनस वान इक्ुअल माइनस वान ए आर दुई थे के एक वियोग कर ले पारे एक बसाल ना ये कि दिल एक नम्बर समीकरण और देव आलो ये चतुर्थ पद देव आ टी फोर देव आट देव आ माइनस वान तो टी फोर सूत्रताओ है कत ए टू दि फोर एनर परिवर्ते आ फोर ता लिखब फोर माइनस वान इक्ुअल माइनस वान ए टू दि फोर फोर थे जी वन माइनस कर दी थ्री है माइनस वान जाए दिल हे दुई नम्बर समीकरण एन प्रथम उद्देश्य हे एर मान बेर नवा एन ये दुई नम्बर समीकरण ये दुई नम्बर समीकरण के भाग दीब हे एक नम्बर समीकरण दिए तो दर वाम पक्ष रही है ए आर किऊब डिवाइडेड बर वाम पक्ष रही है ए आर इक्ुअल दर डान पक्ष रही है माइनस वान भाग एक डान पक्षे रही है माइनस वान तो ये देखी जो एर साथे ए केटे जा तीनटा नीचे आर किऊब के जदि आर दिए केटे देवा थे आर स्कोर इक्ुअल माइनस माइनस केटे जाए एक एक भाग कर लेखान मान पे पर बामपक्षे आर रेखे दिल और एर पर तो स्कोयर आई स्कोर के जो तुलते हैं तो वर्गमूल करते हैं और वर्गमूल कर ले प्लस माइनस चिन्ह आसे डान पक्षे वन आने पर प्लस माइनस सह एक रूट बस तो रेखे प्लस माइनस चिन्ह दिए वान के रूट कर ले तो एखान बोझा जा आर दुटो मान आस एक मान हे प्लस वान और एक मान हे माइनस वान क्यु प्रश्न मध्य बला कि आर मान एक चे छोट होते तो आर मान जदि एक छोट होते हैं मान ये एक समान य मानट बद चले जाए बद चले गर मान एखे ग्रहण करते शुदुम्र माइनस वान आर मान पावा जा माइनस वान एन आर मान आप पे माइनस वान और एक नम्बर समीकरण छो ए इक्ुअल वान आर माना आर मान एक नंग समीकरण बसिए दी आर मान जो एक नम्बर समीकरण बसाई पासी ए इंटू आर मान कत आ माइनस वान आइनस वान इक्ुअल माइनस वान एर साथ माइनस वान गुण कर ले माइनस ए इक्ुअल माइनस वान उभय पक्ष माइनस कैंसल हो मान पा गल वान तो गुणोत्तर धारा प्रथम पद छो जेटा एर परिचय छो गुणोत्तर धाराटर प्रथम पद प्रथम पद 
আমরা প্রথম পদ পেয়ে গেছি গুণোত্তর ধারার সাধারণ অনুপাত পেয়েছি এই গুণোত্তর ধারার টু এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক পদের সমষ্টি বের করতে বলেছে একই সাথে বলেছে ধারাটাও নির্ণয় করতে তো কোনো একটা ধারা যদি নির্ণয় করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ওই ধারার কমপক্ষে তিনটা পদ বের করে নিতে হয় কমপক্ষে তিনটা পদ বের করে নিতে হয় চারটা পদ বের করলে আরও বেশি ভালো হয় তো এখানে দেখো অলরেডি আমাদের প্রথম পদটা বের হয়ে এসেছে দ্বিতীয় পদ প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে চতুর্থ পদটাও প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই আছে তাহলে আমরা এখানে ধারা বের করার জন্য শুধুমাত্র তৃতীয় পদটা তো তৃতীয় পদ মানে হচ্ছে টি থ্রি গুণোত্তর ধারার টি এনের সূত্র এ আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান এনের পরিবর্তে আছে থ্রি তাহলে হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান তিন থেকে এক বিয়োগ করলে হচ্ছে এ স্কোয়ার এর মান এর মান পেয়েছি আমরা ওয়ান ইন্টু আর এর মান পেয়েছি হলো মাইনাস ওয়ান এটার উপর স্কোয়ার তো এখন মাইনাস ওয়ানকে স্কোয়ার করলে হচ্ছে ওয়ান তার সাথে ওয়ান গুণ করে দিলে হচ্ছে ওয়ান আমরা তৃতীয় পদ পেয়েছি প্রথম পদটাও পেয়েছি দ্বিতীয় পদ এবং চতুর্থ পদটা দেওয়াই আছে তাহলে ধারাটা কত হবে অতএব ধারাটি হচ্ছে ধারাটি হলো প্রথম পদ প্রথম পদ মানে ওয়ান এরপরে বসবে দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ আছে হলো মাইনাস ওয়ান এরপরে বসবে তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ পেয়েছি প্লাস ওয়ান এরপরে বসবে চতুর্থ পদ চতুর্থ পদ আছে মাইনাস ওয়ান তো এই ধারাটার একটা চিহ্নের যেই বিষয়গুলো আমরা যদি চিহ্নের দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে এসেছে প্লাস এরপরে মাইনাস এরপরে প্লাস এরপরে মাইনাস তাহলে এরপরে আবার কি আসবে প্লাস চিহ্ন আসবে এইভাবে ধারাটা সামনের দিকে অগ্রসর হবে এটাই হচ্ছে সেই গুণোত্তর ধারা গুণোত্তর ধারার সমষ্টি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা সূত্র রয়েছে একটা সূত্র আর এর মান যদি একের চেয়ে বড় হয় আর একটা হচ্ছে একের চেয়ে যদি ছোট হয় এই ধারার মধ্যে আর এর মান দেওয়া ছিল আর এর কন্ডিশন বলেছিল আর একের চেয়ে ছোট হবে আর যদি একের চেয়ে ছোট হয় তাহলে আমরা জানি গুণোত্তর ধারার সমষ্টি এস এন ইকুয়াল হবে এ ইন্টু আর এর মান একের চেয়ে ছোট হলে হবে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর আর এর মান যদি একের চেয়ে ছোট হয় তাহলে গুণোত্তর ধারার সমষ্টির সূত্র আমরা জানি এটা তো এখানে আমাদের চাওয়া হয়েছে টু এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক পদের সমষ্টি তাহলে আমরা লিখব এস অফ টু এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পর এনের পরিবর্তে কত আসবে টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এনের পরিবর্তে আমরা লিখব টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এখন এর মানটা আমরা আগেই পেয়ে গেছি এর মান পেয়েছিলাম ওয়ান সেই মানটা বসিয়ে দিলাম ওয়ান মাইনাস আর এর মানটাও আমরা আগেই পেয়ে গেছি আর এর মান পেয়েছিলাম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটাও বসিয়ে দিলাম পাওয়ার আছে টু এন মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দিলাম ওয়ান মাইনাস আর এর মান মাইনাস ওয়ান আছে বসিয়ে দিলাম এখন এই ওয়ানটা রেখে দিলাম এই ওয়ানটাও রেখে দিলাম মাইনাস ওয়ান পাওয়ার টু এন মাইনাস ওয়ান আমরা জানি যে একের পাওয়ার যা কিছুই দেওয়া হোক না কেন একের পাওয়ার যদি দশ হয় তাহলে এর মান আসে এক একের একের পাওয়ার যদি একশো হয় তাহলে এটার মানও হবে এক একের পাওয়ার যা কিছুই হোক না কেন তার মান হবে এক কিন্তু এখানে মাইনাসের যে পাওয়ারটা যেহেতু একটা মাইনাস চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন নিয়ে আমাদের একটু বিশেষভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে যে টু এন মাইনাস ওয়ান এটা জোর হবে নাকি বিজোর হবে কারণ হলো আমরা জানি যে মাইনাসের পাওয়ার যদি বিজোর থাকে মাইনাসের পাওয়ার যদি বিজোর থাকে তাহলে ওই মাইনাসটা বসে যায় আবার মাইনাসের পাওয়ার যদি জোর থাকে তাহলে ওই মাইনাসটা উঠে যায় এখানে এই যে টু এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে বিজোর সংখ্যার স্বাভাবিক রূপ এটা হলো বিজোর সংখ্যার স্বাভাবিক রূপ যেহেতু টু এন মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা তাই এই মাইনাসের পাওয়ার বিজোর হচ্ছে মাইনাসের পাওয়ার বিজোর হলে মাইনাসটা বসবে এই জন্য মাইনাসটা বসে গেল বসে যাওয়ার পরে এদিকের যে হর হরে এখানে এই ওয়ানটা বসে গেল মাইনাস মাইনাসে হয়ে গেল প্লাস ওয়ান আর এখানে মাইনাস ওয়ান হলো কেন টু এন মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা টু এন মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা হওয়ার জন্য মাইনাসটা বসে গেছে আর ওয়ানের পাওয়ার যে ধরনের সংখ্যাই হোক না কেন জোর হোক বিজোর হোক সেটা ওয়ান আসবে এখন আমরা এই ওয়ানটা লিখলাম এই ভেতরের ওয়ানটা লিখে মাইনাস মাইনাসে লিখলাম হচ্ছে প্লাস ওয়ান একের সাথে এক যোগ করে দিলাম দুই পেয়ে গেলাম এখন এই এক বসাইয়া 
একের সাথে এক যোগ করলাম দুই পেলাম হরেও পেলাম দুই দুইয়ের সাথে যদি দুই কাটা কাটি করি তাহলে ফাইনালি আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান এই ওয়ান হচ্ছে গুণোত্তর ধারার টু এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক পদের সমষ্টি